ஸ்ரீ தாந்திரிக பரிகாரங்கள் வழிபாடுகள் நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கிறதுல மற்றற்ற மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் அன்பர்களே நிறைய பேர் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி சனி பயிற்சி பற்றி இந்த ராசிக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருக்கிட்டையும் ஒரு பயம் நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சுது கண்டினியூஸாக போன வாரம் இதுலேருந்தே நமக்கு வரிசையாக கால்ஸ் வந்துகிட்டே இருந்தனால ஒரு எளிமையான மெத்தட்ஸில் இந்த பயத்தை எப்படி போக்கலாம் அதே போல் இது வந்து எப்படி உண்மையான தாத்பரியம் என்ன சனி பயிற்சி அதே மாதிரி நாங்கள் சொல்லக்கூடிய பலன்கள் என்ன அப்படிங்கிறத சொல்கிறதுன்றதுக்காக தான் இந்த வரிசையாக மேஷத்துலேருந்து உங்களுக்கு மீனம் வரைக்கும் அதே போல் தாந்திரீக ரீதியான என்னென்ன வழிபாடுகள் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் நம்ம யோசிச்சுருக்கோம் ஸோ முதல்ல நம்ம பார்க்க வேண்டிய விஷயம் இப்போ நான் சொல்லக்கூடிய எல்தா எந்த ஒரு எந்த ஒரு ஜோதிடராக இருந்தாலும் அவங்க சந்திரனை மையமாக வச்சு தான் இந்த சனி பயிற்சிங்கிறது பண்ணப்படுது இதில் வாக்கிய பஞ்சாங்கம் படி டிசம்பர் மாதம் இருபத்தி ஆறாம் தேதியும் திருக்கணித முறைப்படி இப்போது ஜனவரி மாதம் இருபத்தி நாலாம் தேதி காலையில் ஒம்பதே முக்காலுக்கும் மாறுது அப்படின்னும் போது திருக்கணித முறைப்படி தான் இப்போ நம்ம காலங்களில் அப்படி பார்த்திங்கன்னா நம்ம காஞ்சி பெரியவர் மூலமாகவும் அதனால் நிறைய மாற்றங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டு இப்போ வரக்கூடிய ஜோதிடர்கள்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறது எல்லாமே திருக்கணித முறைப்படி தான் அப்படிங்கும்போது திருக்கணித முறைப்படி தான் நம்ம செல்ல சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாமே ரெண்டாயிரத்தி இருபதுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய பலன்கள் இதை பார்த்து நேர்கள் யாரும் வந்து யாராக சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் யாரும் பயந்துக்க கூடாது ஸோ நம்ம நிகழ்ச்சியை பார்க்கக்கூடிய எல்லா அன்பர்களும் ஒரு விஷயம் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் கிரகங்கள் வலிமையானது தான் சனீஸ்வர பகவான் வலிமையானவர் தான் ஆனால் அவரை அவரே வழிபடக்கூடிய தெய்வங்களை நீங்கள் வழிபடும் பொழுது கண்டிப்பாக வந்து நல்ல மாற்றங்கள் ஏற்படும் அப்படின்னும் போது முதல் ராசியான கால புருஷ தத்துவத்தின் முதல் ராசியான மேஷராசி அன்பர்களுக்கு என்ன சொல்லணுன்னா பத்தாம் இடத்துல வந்து உங்கள் நம்ம சனீஸ்வர பகவான் வரார் இப்போ இந்த பத்தாம் இடத்துல சனீஸ்வர பகவான் வரும்பொழுது என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சில பேர் உங்களை பயமுறுத்துவாங்க இப்படி ஆகிடும் அப்படி ஆகிடும் அதெல்லாம் பயப்படாதீங்க பத்தாம் இடத்துக்கு வரும்பொழுது சனீஸ்வர பகவான் வரும்பொழுது கண்டிப்பாக இவ்வளோ நாள் இருந்தக்கூடிய உங்களுக்கு கஷ்டமத்து சனி முடிஞ்சு அதுக்கப்புறம் பாக்கியத்தில் ஒம்போதாம் இடத்துலேருந்து பத்தாம் இடத்துக்கு வரும்பொழுது கண்டிப்பாக உங்கள் தொழில் வளர்ச்சிகள் நல்லா இருக்கும் அதில் அறுதியிட்டு சொல்லலாம் அப்படின்னும் போது நல்லபடியாக தொழில் முயற்சிகள் பண்ணும் பொழுது மாபெரும் வெற்றிகள் உங்கள் வாழ்க்கையில் நடக்கும் இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபதுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இது உடனே நடந்துருமா ஜனவரி மாதம் இருபத்தி நாலாம் தேதியிலேருந்தே உங்களுக்கு இந்த சேஞ்சஸ் தெரியுமா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெரியும் ஏன்னா சனீஸ்வர பகவானை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்லோ பிளானட் அப்படிங்கும் போது உங்களுக்கு எப்போலேருந்து அது விசிபிளாக தெரிய ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஏப்ரல் மாதத்துலேருந்து ஏப்ரல் மாதம் பதினஞ்சாம் தேதிக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு வா வாய்ப்புகள் கண்டிப்பாக இருக்கும் அடுத்த லெவலில் ஏதாவது தேங்கல் இருந்தால் உங்கள் தொழிலில் தேங்குதல் இருந்தால் தேங்கி இருக்கக்கூடிய அத்தனை விஷயங்களும் சரியாகும் கோர்ட் வழக்குகள் உங்கள் உங்களுக்கு இருந்தால் கோர்ட் வழக்குகள்லேருந்து கண்டிப்பாக மாற்றங்கள் கண்டிப்பாக ஏற்படும் அதாவது பிரிந்து சென்றவர்கள் பிரிந்து சென்றவர்கள் அப்படின்னா உங்களை பற்றி புரிஞ்சிக்காமல் அப்படிங்கும் போது தொழில் கூட்டாளிகளாக இருக்கலாம் உங்கள் கூட இருக்கிறவங்களாக இருக்கலாம் நண்பர்களாக இருக்கலாம் இந்த மாதிரி உங்களுக்குள்ள ஒரு கருத்து வேறுபாடுகளோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எல்லாமே திருப்பியும் சேருவாங்க இதை தவிர்த்து வந்து எடுத்திங்கன்னா அன்பர்களே உங்களுக்கு வீடு இப்போ உங்களுக்கு என்ன சிந்தனை வரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு வீடு வாங்கலாமா ஒரு நிலம் வாங்கலாமா ஏன்னா அந்த ஒரு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டு அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு கடைசியிலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா சொல்லல்லா துயர் அதாவது சொல்ல வழி இல்லாத லெவலில் ஈவன் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வரைக்கும் கூட ரொம்ப கஷ்டப்பட்டது யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா மேஷராசி அன்பர்கள் ரொம்ப சிரமப்பட்டீங்க அப்படிங்கும் போது அதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் இப்போ மாறின் தான் இருக்குது நீங்கள் மாறலன்னு சொல்லவே முடியாது கண்டிப்பாக மாறின் இருக்குது பாக்யஸ்தானத்தில் குரு வீட்டிலேருந்து இப்போ அவரோட சொந்த வீடான பத்தாம் வீட்டுக்கு மகர வீட்டுக்கு வரும்பொழுது கண்டிப்பாக இந்த பலன்கள்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் வெளிநாடு சம்பந்தமாக முன்னேற்றங்கள் ஏற்படணும் அதே மாதிரி முயற்சிகள் இருக்கணும்னா தைரியமாக எடுங்க இது வந்து ஒரு நல்ல ஃபவுண்டேஷனாக இருக்கும் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு வரைக்கும் நல்ல ஃபவுண்டேஷனாக டெஃபினட்டாக இருக்கும் இந்த ஒரு மூணு வருஷம் இந்த அதாவது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுலேருந்து அதே போல் அதுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய மூணு வருஷமும் உங்களுக்கு மிக சிறந்த காலங்களாக இருக்கும் பத்தாம் வீட்டுக்கு வரக்கூடிய சனீஸ்வர பகவானாக இருந்தாலும் சரி பதினொன்றில் கும்பத்துக்கு வரும்பொழுதும் சரி அப்போது டெஃபினட்டாக இந்த தொழில் வாய்ப்புகளை வந்து நீங்கள் நல்லபடியாக இந்த டயத்தில் ஏற்படுத்தின
அந்த திருக்கொள்ளிக்காடுக்கு ஒரு என்ன பண்ணணும்னா இந்த மூணு வருஷ காலத்தில் வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை கண்டிப்பாக போங்க இல்லை வருஷத்துக்கு ரெண்டு தடவை இந்த வருஷம் ஆரம்பிக்குது இல்லையா இப்போ எங்கள் கணக்கு பொறுத்த வரைக்கும் திருக்கணித முறைப்படி இருபத்தி நாலாம் தேதி மாறுதுனா ஜனவரி மாதம் இருபத்தி நாலுலேருந்து ஒரு நாற்பத்தெட்டு நாள் காலத்துக்குள்ள திருக்கொள்ளிக்காடு போயிட்டு வந்துடுங்க அதே போல் இந்த வருஷ கடைசியில் அதாவது டிசம்பர் மாதத்துக்குள்ளே இன்னொரு முறை திருக்கொள்ளிக்காடு போங்க அப்போ வருஷத்துக்கு இப்போ ரெண்டு முறை அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம நல்லது அப்படிங்கும்போது போயிட்டு அங்கே என்ன பண்ணுங்கன்னா கர்ப்ப கிரகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஈஸ்வரனுக்கு போய் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா நல்ல எண்ணெய் அதே போல் உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பசு நெய் அதில் வந்து நீங்கள் பசு நெய்னு கேட்டு வாங்குங்க கவு அதே மாதிரி கவுஸ் கீன் இருக்கும் சூப்பர் மார்க்கெட் போனீங்கன்னா அங்கே போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக இருக்கும் அந்த பசு நெய்யை வாங்கிக்கோங்க பசு நெய்யவும் நல்ல எண்ணெயையும் கலந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் கர்ப்ப கிரகத்தில் கொடுத்துருங்க அதே போல் அங்கே இருக்கக்கூடிய சனீஸ்வர பகவானோட சந்நிதிக்கு போகும்போது பஸ்பம் பஸ்பம்னால் ஒரு தூய்மையான விபூதி இங்கேருந்து பார்த்திங்கன்னா கோசாலையில் கிடைக்கக்கூடிய விபூதிகள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அது கொஞ்சம் விலையும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருந்தாலும் அது வெள்ளையெல்லாம் அடிக்காதுங்க அந்த மாதிரி விபூதி எடுத்துகிட்டு அதை நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா அங்கே கொண்டு போங்க கொண்டு போயிட்டு கர்ப்ப கிரகத்தில் கொஞ்சம் கொடுத்துட்டு அவங்களுக்கும் கொஞ்சம் கொடுத்துட்டு அப்புறம் அதில் சுவாமி பாதத்தில் வச்சுட்டு ஈவன் சனீஸ்வர பகவானோட பாதத்திலையும் வச்சுட்டு நான் ஏன் உறுதியாக சொல்கிறேன்னா அன்பர்களே கண்டிப்பாக இந்த பத்தாம் இடமும் பதினோராம் இடமும் உங்களுக்கு நல்ல பாக்கிய நல்ல ஒரு லாபத்தை கண்டிப்பாக உங்கள் வாழ்க்கையில் கொடுக்கும் இந்த டயத்தில் மேஷராசி அன்பர்களே பயந்துக்க கூடாது தைரியமான ஒரு முடிவுகள் எடுத்து தொழிலில் வந்து பண்ணிக்கணும் இதே நேரத்தில் சில பேருக்கு உடல் ரீதியான பிரச்சனைகள் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுலேருந்து இந்த காலம் வரைக்கும் இருந்துட்டு இருக்கிறவங்க வந்து கண்டிப்பாக வந்து பார்த்திங்கன்னா திருவாத ஊர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம மதுரையிலேருந்து மேலூருக்கு போகிறதுக்கு பக்கத்தில் ஒத்த கடைன்னு சொல்லக்கூடிய இடத்துல திருவாத ஊருன்னு சொல்லி இருக்குது அந்த திருவாத ஊர் சந்நிதிக்கு நீங்கள் போயிட்டு வாங்க அது ஏதாவது ஒரு சனிக்கிழமை காலையில் போனீங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் அங்கே சிவனுக்கு போயிட்டு நல்ல எண்ணெய் கொடுத்து நல்ல எண்ணெய் கொடுத்துட்டு அங்கே அபிஷேகம் செஞ்சுட்டு வாங்க மேஷராசியில் இருக்கவங்களுக்கு கண்டிப்பாக உடல் ரீதியான பாதிப்புகள் யாருக்காவது இருந்திருக்கும் நிறைய பேருக்கு அந்த மாதிரி வரும் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பக்கவாதம் மாதிரியோ இல்லை முடக்குவாதம் மாதிரியோ ஏதோ ஒரு வகையில் உடல் ரீதியான எந்த ஒரு பிரச்சனை இருந்தாலும் அங்கே போய் வாங்க ஏன்னா சனீஸ்வர பகவானுக்கே ஒரு காலங்களில் வந்து அவருக்கு வந்து வாதம் வந்துடுது நால்வரில் வந்து ஒருத்தருக்கு வந்து அவர் சனீஸ்வர பகவான் போகும்போது சபிச்சர்றார் சபிக்கும் பொழுது அவரே வந்து சிவனை கும்பிட்டு தான் அந்த வாதத்தை சரி பண்ணிக்கிறதுனால தான் திருவாத ஊர் என்ற பெயர் பெற்றது அந்த ஸ்தலத்துக்கு போய் நல்ல எண்ணெய் கொடுத்துட்டு மெயினாக நீங்கள் வழிபட வேண்டியது யாரனா சிவனை இன்னும் உங்களுக்கு தனம் தானியம் நல்லபடியாக சேரணும் அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா தொழில் வந்தால் அப்போ என்ன வரணும் தொழில்ன்றது வந்து நாட் ஒன்லி உங்கள் பிஸ்னஸ் மட்டும் கிடையாதுங்க நீங்கள் செய்யக்கூடிய வேலையும் கூட தொழில் தான் அப்படி வரும் பொழுது தொழிலில் நீங்கள் செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நல்ல ஒரு மாற்றங்கள் வரும் பொழுது நீங்கள் செய்ய வேண்டியது வந்து குருவாயூரப்பன் கோயிலுக்கு போயிட்டு வாங்க கேரளாவில் இருக்க குருவாயூர் கோயிலுக்கு போய் குருவாயூருக்கு போய் உங்கள் வசதிக்கு தகுந்த மாதிரி அங்கே போயிட்டு ஜீனி ஜீனிங்கிறது வந்து வெள்ள ஜீனி இருக்கு இல்லைங்களா அந்த ஜீனியை போயிட்டு துலாபாரத்துக்கு கொடுத்துட்டு வாங்க எடைக்கு எடை கொடுக்கறதுக்கு வசதி இருந்தால் எடைக்கு எடை கொடுங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் உங்களால் எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ துலாபாரத்துக்கு நீங்கள் அங்கே கொடுத்துட்டு வர்றது வந்து மிக சிறந்த நற்பலன்களை டெஃபினட்டாக கொடுக்கும் இப்போது இதை தவிர்த்து தாந்திரீக ரீதியாக உங்கள் வீட்டில் இருந்தே நீங்கள் செய்யக்கூடிய வழிபாடுகள் என்ன இப்போ தாந்திரீக ரீதியாக வழிபாடுகள் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லும் பொழுது நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வணங்க வேண்டியது யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கால பைரவரை நீங்கள் வணங்கணும் கால பைரவரை எப்படி வணங்கணும் உங்கள் ஆற்றுல இருந்து நீங்கள் வணங்கலாமா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வணங்கலாம் அதில் எந்த ஒரு மாறுபட்ட கருத்தும் கிடையாது அப்போ நீங்கள் என்ன செய்யுங்க சனிக்கிழமை தோறும் சனிக்கிழமை தோறும் கால பைரவரோட வழிபாடுகள் கால பைரவ அஷ்டகமாக இருந்தாலும் சரி இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் ஓம் கால பைரவ தேவ கால பைரவாய நம்ம ஓம் கால பைரவாய நம்ம அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் வழிபட்டுக்கிறது இல்லை நீங்கள் ஆஞ்சநேயரோட வழிபாடுகள் நீங்கள் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் இப்போ ஸ்ரீராமஜெயம் ஸ்ரீராமஜெயம் அதுவே பெரிய மந்திரம் நீங்கள் ராமரை கூப்பிட்டாலே ஆஞ்ச நேரம் அந்த இடத்துல பிரத்யக்ஷமாக உங்களுக்கு வந்து காப்பாற்றுவாருங்கிறது உண்மை இந்த நேரத்தில் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னீங்கன்னா எப்பயுமே நான் சொல்கிற மாதிரி தான் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு வந்து உங்கள் விநாயகர் வழிபாடு செய்யணும் சனிக்கிழமை தோறும் விநாயகர் வழிபாடு செஞ்சுட்டு உங்கள் குலதெய்வத்தை வழிபட்டுட்டு குலதெய
சேர்த்துருங்க இது நீங்கள் ஒரு மிளகாய் வைக்கலாம் இல்லை ஏழு மிளகாய் வைக்கலாம் இல்லை பதினாறு மிளகாய் வைக்கலாம் ஏழு கணக்கு பண்ணி அந்த மாதிரி மிளகு வைங்க இந்த மிளகு வைக்கும் பொழுது இன்கேஸ் அந்த மிளகு நீங்கள் உள்ளே போடும் பொழுது அந்த மிளகு இருக்கக்கூடிய பொருள்களை வந்து நீங்கள் என்ன செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னீங்கன்னா அந்த உணவை நீங்கள் சாப்பிடுங்க இதை நீங்கள் தானமாக செய்யணும் கோயிலில் போய் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் நீங்கள் அந்த உணவை சாப்பிடக்கூடாது அப்படி நீங்கள் தானமாக செய்யணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டால் இந்த பூஜையை முடிச்சுட்டு இந்த ஏழு அதே போல் உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பதினாறு இந்த மாதிரி ஏழு கூட்டுதலாக வரக்கூடிய மிளகுகளை அந்த தயிர் சாதத்துக்கு போடும் பொழுது அந்த தயிர் சாதத்தை எடுத்து கொண்டு போய் சனிக்கிழமை தோறும் சனிக்கிழமை தோறும் இல்லை நான் ஒரு வாரம் எனக்கு விட்டு போயிடுத்து நான் என்ன செய்யட்டும் அப்படின்னா கவலை இல்லை எந்த வாரம் உங்களுக்கு முடியுதோ ஏன்னா வீட்டில் இருக்கிற லேடிஸ்க்கு வந்து அந்த நாட்களில் வந்து ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருந்தால் அப்போது அந்த டயத்துக்கு போகக்கூடாது அதை விடாமல் சனிக்கிழமை தோறும் நீங்கள் செஞ்சுட்டு வாங்க நீங்கள் செஞ்சுட்டு வரும்போது உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால் சனீஸ்வர பகவான் வந்து இன்னும் தொழில் ரீதியான முன்னேற்றங்களை ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கொடுப்பார் இதை தவிர்த்து உங்களுக்கு நீங்கள் செய்ய வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா இதில் கவனமாக இருக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன இதை சில பேர் பயமுறுத்துகிற மாதிரி பயமுத்தி விட்டுறாங்க பயமு பயப்பட வேண்டாம் என்ன ஒரு பாதிப்பு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எப்பயுமே இந்த மேஷராசி அன்பர்கள் வந்து ரொம்ப உணர்ச்சி வசப்பட்டுருவீங்க உணர்ச்சி வசப்பட்டுருவீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு சின்ன விஷயத்த பெருசாக்கிடுவீங்க அதே மாதிரி ரொம்ப ஹர்ட் ஆகிடுவீங்க மனசு லெவலில் ஏன்னா உங்களை மாதிரி பாசம் வைக்க யாராலையும் முடியாதுங்க அதே மாதிரி உங்களுக்கு வரக்கூடிய கோபம் அவ்வளோ கோபம் வரும் மேஷராசிக்கு அப்படிங்கும்போது ஏன்னா நீங்கள் எமோஷ்னலாக வந்து ரொம்ப வீக் ஆகிடுவீங்க அப்படிங்கும்போது அதனால் நீங்கள் தயவு செஞ்சு உங்கள் கோ கோவத்தை தயவு செஞ்சு குறைச்சி கொள்ளுங்கள் ஏன்னா நரம்பு தளர்ச்சி வந்து உங்களுக்கு வரக்கூடிய பிரச்சனைகளோ நரம்பு சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் வர்றதுக்கான விஷயங்கள் உண்டு அதே போல் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய விஷயம் தியான பயிற்சிகளோ யோகா பயிற்சிகளோ இந்த மாதிரி விஷயங்களை விடாமல் டெய்லி வந்து அட்லீஸ்ட் நீங்கள் ஒரு ஒன் ஹவர் ஸ்பென்ட் பண்ணணும் இதை தவிர்த்து உங்களுடைய வீட்டில் இருக்கக்கூடிய அப்பா அம்மா அதே போல் சகோதர உறவுகள் இரத்த பந்தங்களுக்கு வந்து உடல் ரீதியான பிரச்சனைகள் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய உண்டு அன்பர்களே ஸோ அதனால் வந்து அவங்கள உடல் ரீதியான விஷயங்களை வந்து நல்லா பார்த்துக்கணும் இதெல்லாம் தான் உங்களுக்கு வரக்கூடிய லேர்னிங்ஸாக இருக்கும் அதே போல் டக்குன்னு வந்து கோவப்பட்ட வேண்டாம் இதை தவிர்த்து நீங்கள் செய்ய வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொன்னீங்கன்னா இன்னும் ஒரு வந்து இன்னொரு விஷயம் இதிலேருந்து நீங்கள் பிரச்சனைகள்லேருந்து ஒரு தாக்கங்கள் குறையிறதுக்கு தாந்திரீக ரீதியாக என்ன விஷயம் பண்ணலாம் அப்படிங்கும் போது இந்த பிரச்சனைகள்லேருந்து வெளியே வர்றதுக்கும் என்ன பண்ணலாம் ஓ மேஷராசி அன்பர்களே நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு செய்ய வேண்டியது இதில் நான் சொல்லக்கூடிய எல்லா விஷயமுமே முன்னாடியே நான் சொல்லும்போது சொன்னது தான் இது வந்து ஒரு நாற்பது சதவீத பலனாக தான் நீங்கள் எடுத்துக்கணும் இப்போ நீங்கள் இது வந்து உங்களுக்கு சந்திரனை மட்டும் கணக்கு பண்ணுது லக்னாதிபதியை வைத்து உங்கள் ஜனனகால ஜாதகங்களை கணித்து நம்ம செய்யும் பொழுது தான் அது வந்து உங்களுக்கு ஒரு நல்ல நைன்ட்டி டு நைன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் இருக்கும் இந்த டென் பர்சன்ட் ஃபைவ் டு டென் பர்சன்ட்டுங்கிறது சுவாமியோட கையில் இருக்குங்க அது உங்கள் பூர்வ ஜென்ம புண்ணியங்களை பொறுத்து அப்படிங்கும் போது அந்த ஆனால் நைன்டி பர்சன்ட் பலன் எப்போ உங்களுக்கு கிடைக்கும்னா உங்கள் ஜனனகால ஜாதங்களை கணித்து நீங்கள் செய்யும் பொழுது நல்ல மாற்றங்கள் டெஃபினட்டாக ஏற்படும் அப்படி கன்சல்டேஷன் வேணும்னு சொன்னாலும் பின்னாடி இருக்கிற நம்பரை நீங்கள் கேட்டுக்கலாம் ஆனால் இதுக்கு நீங்கள் இன்னொரு தாந்திரீக ரீதியான விஷயம் என்ன நீங்கள் திங்கக்கிழமையில் ஞாயிற்றுக்கிழமையிலேருந்து சனிக்கிழமைக்குள்ளே ஏதா ஒரு நாளில் தான் பிறந்திருப்பீங்க அன்பர்களே அப்போ நீங்கள் செய்ய வேண்டியது என்ன அப்படின்னா உங்கள் நீங்கள் எந்த நாளில் பிறந்திங்களோ எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமை பிறந்திருந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் பிரம்ம முகூர்த்த நேரத்தில் எந்திரிச்சுக்கோங்க பிரம்ம முகூர்த்த நேரத்தில் எந்திரிச்சுட்டு பசு நெய்யோ உங்கள் வசதிக்கு பசு நெய் முடிஞ்சால் பசு நெய் எடுத்து அப்படி இல்லை எனக்கு நல்லெண்ணெய் தான் போட முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி நினச்சிங்கனாலும் நல்ல எண்ணெய் போட்டு காலையில் நேரத்தில் பிரம்ம முகூர்த்த நேரத்தில் நீங்கள் எந்திரிக்கணும் அந்த நாள் மட்டும் எந்திரிச்சுட்டு குளிக்கணும் குளிச்சுட்டு தியான பயிற்சிகள் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் சுவாமியை வழிபட்டுட்டு அனு அந்த அந்த நாள் மட்டும் வழிபட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் செய்ய வேண்டியது விநாயகர் வழிபாடு செய்யணும் உங்கள் குலதெய்வ வழிபாடு செய்யணும் அதே போல் உங்கள் இஷ்ட தெய்வ வழிபாடு செய்யணும் அதே போல் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் திருச்செந்தூர் முருகனை நீங்கள் வழிபடணும் அதே போல் நீங்கள் குருவாக நினைக்கக்கூடிய ஓ ஒருத்தரை அந்த நேர காலங்களில் வழிபடுங்க இதை நீங்கள் வழிபட்டுட்டு விளக்கு ஏற்றுங்க விளக்கு ஏற்றிண்டே வாங்க இந்த விளக்கு ஏற்றும் போது எப்பேற்பட்ட பிரச்சனைகளாக இருந்தாலும் சரிங்களா மேஷராசி அன்பர்களே நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனைகள் நான் சொன்னேன் சில விஷயங்களில் கவனமாக இருக்கணும்னு சொல்லி சொன்னேன் இல்லையா இதில் நீங்கள் செய்யும்
அப்படிங்கும் போது அவர் யார் பிடிச்சிருந்தாலும் சரி பிடிக்காட்டியும் சரி அவர் செய்கிற வேலையை செய்வார் அப்படியும் உங்களுக்கு தோணினால் நீங்கள் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய உடல் ஊனமுற்றவர்களுக்கு எப்பயுமே உதவி செஞ்சுட்டே வாங்க உங்கள் பர்த்டேக்கு மட்டும் கிடையாத அன்பர்களே சனிக்கிழமை தோறும் முடியாதவங்க உங்களோட தாழ்வாக இருக்கிறவங்க நீங்கள் ஒரு கோடீஸ்வரராக இருந்தால் உங்களோட வசதி கம்மியாக இருக்கவங்க உதவி செய்யுங்க நீங்கள் அங்கே போகணும் இங்கே போகணும் இல்லை நீங்கள் கண்ணு முன்னாடி பார்க்குற யாரையா ஒருத்தருக்கு உதவி செஞ்சுக்கிட்டே இருங்க நீங்கள் உதவி செய்கிற மனப்பான்மையோடு இருந்து உங்களுக்கு உடல் ரீதியாக இருக்கிறவங்களே யாரையாவது ஒரு பிரச்சனையாக இருக்காங்களா அவங்க பிரச்சனை ஏதாவது உங்களுக்கு சொல்ல வைப்பார் சனி சொல்ல பகவான் அப்போ அதுலேருந்து நீங்கள் அவங்கள எப்படி காப்பாற்றணுங்கிறதுக்கு உதவி செய்யுங்க மனசார செய்யுங்க இதை செய்யுங்க அதே மாதிரி அவங்கள யாரையாவது படிக்க வைக்க முடிஞ்சா படிக்க வைங்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் செஞ்சுட்டு வாங்க அந்த தொழில் ரீதியான மாபெரும் வெற்றிகள் உங்கள் வாழ்க்கையில் அமையும் அப்படிங்கிறது யதார்த்த உண்மை நாளைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து நம்மளுடைய ரிஷபராசி அன்பர்களை பற்றி நாளைக்கு டீட்டெயிலாக நம்ம பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்